হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের পিএইচপি ইউনিট টেস্টের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এই পর্বে আমরা পিএইচপির নেসেসারি যে ভেরিয়াস অ্যাসারশনসগুলো আছে যেটা আমরা টেস্ট কেস করার সময় লিখি সেগুলো আমরা এক নজরে দেখে নেব সো চলুন শুরু করে দিই আমরা যদি আমাদের পিএইচপি ইউনিটের যে ডকুমেন্টেশন আছে এর যদি অ্যাসারশনসে যাই এখানে গেলে আমরা ইউনিটি অনেক অ্যাসারশন দেখতেই পাবো তো আপনারা এখান থেকে সবগুলো ওয়ান বাই ওয়ান দেখতে পারবেন আমি সব দেখাবো না যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক বেশি ইউজ করি আমি শুধু সেগুলো দেখাবো ওকে তো ফার্স্টে গত দিনের আমাদের যে ক্যালকুলেটার ছিল এটাতে আমাদের ভুল ছিল এটা আমরা ঠিক করে দিলাম ওকে তো আমরা আমাদের পিএইচপি ইউনিটটা রান করি রান করলাম ওকে ওয়ান টেস্ট ওয়ান অ্যাসারশনস পারফেক্ট টেস্ট ক্যান অ্যাড টু নাম্বার এইভাবে আমরা করতে পারি আর একটা আমরা আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে কি আমরা কি করতে পারি এখানে অ্যাট দ্য রেট টেস্ট দিতে পারি এখানে আমরা যদি মেথডের আগে এখানে অ্যাট দ্য রেট টেস্ট দিই তাহলে আমাদের আর এইখানে এই ক্যানটা না লেখলেও হবে মানে এই টেস্ট ক্যান না লেখলেও হবে হ্যাঁ এখানে আমরা অন্য কিছু লিখতে পারবে তার মানে এই দুইভাবে আমরা বেসিক্যালি নর্মালি টেস্ট করতে পারি তো ব্যাটারিজ এখানে টেস্ট এইভাবে করতে পারেন এভাবে করতে পারেন যে দুইটাই আসলে করতে পারি আমরা বাট আমরা সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা প্যাটার্নই ফলো করি আমরা এখানে আগে হচ্ছে টেস্টটা অ্যাড করে দিব ওকে ওকে সো আমরা এখন ধরেন এটা একটা টেস্ট টেস্ট সবসময় এইভাবে ইন্ডিভিজুয়াল হবে এখন বলতে পারেন যে ভাই এই ক্লাস ইনস্টেনশিয়েট করতে শেখানো আছে এটাও আমরা নেক্সট পার্টে দেখাবো যেন আমরা এইভাবে ক্লাস ইনস্টেনশন ছাড়া করতে পারি আজকে আমরা শুধুমাত্র অ্যাসারশনগুলো দেখবো বিভিন্ন রকম অ্যাসারশন তো আমরা ধরেন ক্যালকুলেটার ক্লাসের মধ্যে আমরা এটা যদিও ক্যালকুলেটার ক্লাস এরকম কাজ করবে না মানে ধরেন আমরা একটা মেথড লিখি ক্যান অ্যাড টু নাম্বার ওকে সো নাম্বার ও কি করবে ও ধরেন নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু দিবে হুম যদি ইফ ইজ নিউমেরিক ইজ আমরা চেক করব যে এই নাম্বার দুইটা নিউমেরিক কি না ইজ নিউমেরিক কি নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড ইজ নিউমেরিক নাম্বার টু ধরেন আমরা এরকম কিছু লিখলাম নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু যদি নিউমেরিক হয় তখন তখনই কেবলমাত্র আমাদের এই মেথডটা আসলে কাজ করবে সাপোজ সো আমরা এই এটা আরেকটা মেথড ক্যান এড টু নাম্বার এটা ধরেন আমরা ক্যালকুলেটার মধ্যে আমরা করতেছি যদি নাম্বার ওয়ান নিউমেরিক হয় এবং নাম্বার টু নিউমেরিক হয় তাহলে আমরা রিটার্ন করবো ট্রু তার মানে ক্যান এড টু নাম্বার আদারওয়াইজ আমরা রিটার্ন করবো ফলস রিটার্ন ফলস ওকে তো এটা আমাদের আরেকটা মেথড তো এই মেথডটা আমরা এখন টেস্ট করতে চাই কিভাবে টেস্ট করতে পারি তো টেস্ট ক্যান এড টু নাম্বার এটা আসলে টেস্ট এড টু নাম্বার দিই আর এটাকে দিই ক্যান এড টু নাম্বার ওকে তো এই একই এটা আমরা একই নিলাম সমস্যা নাই বাট দিস এখন আমরা কি করব আমরা আসলে মানে বুলিয়ান ভ্যালু চেক করব তো বুলিয়ান ভ্যালু চেক করার জন্য যেটা করতে হয় অ্যাসার্ট ট্রু অর অ্যাসার্ট নট ট্রু অ্যাসার্ট ফলস অ্যাসার্ট নট ফলস এগুলো আছে যেমন অ্যাসার্ট ট্রু আছে অ্যাসার্ট নট ট্রু আছে তারপর হচ্ছে অ্যাসার্ট ফলস আছে মানে ভুল কি না সেটা ফল দেখার জন্য অ্যাসার্ট ফলস তেম তেমনি আছে অ্যাসার্ট নট ফলস তো এই এগুলো মোস্ট ইম মানে অনেক সবচেয়ে বেশি এগুলোই লাগে আসলে তো যেমন আমরা এখন যদি ধরেন আমরা ক্যালকুলেটারে আমরা ধরেন চেক করতে চাই যে এটা আসলে ক্যালকুলেটার ক্যান অ্যাড টু নাম্বার তো আমরা ধরেন নাম্বার ভুলবাল দিচ্ছি যেমন একটা ধরেন স্ট্রিং দিচ্ছি ওয়ান টু সরি স্ট্রিং একটা স্ট্রিং দিচ্ছি ধরেন আকাশ আর একটা দিলাম যে দিলাম যে পাঁচ তো এটা আসলে কি হবে এটা তো আসলে মানে হওয়ার কথা না তাই না তো আমরা এটা যদি আমরা দেখি তো তো আমরা কি করব দিস অ্যাসার্ট ফলস তার মানে কি হবে বলেন তো এটা আসলে ফলস রিটার্ন করবে না আমরা যেহেতু আকাশ দিচ্ছি এটা তো স্ট্রিং স্ট্রিং দিচ্ছি নিউমিনিক দিচ্ছি না এটা ফলস রিটার্ন করবে আর যদি আমরা নর্মালি দিই এটা যদি ভ্যালিড ভ্যালু দিতে দিই যেমন যদি ধরেন দিলাম যে চার পাঁচ দিলাম তাহলে ক্যান এড টু নাম্বার এটা কি হবে অ্যাসার্ট ট্রু অ্যাসার্ট ট্রু ওকে তার মানে চারের পাস এটা যেহেতু নিউমেরিক এটা অ্যাসার ট্রু দিয়ে ওকে হবে নাম্বার অ্যাড করতে পারবে এটা পারবে না লেটস ডু লেটস চেক তার মানে আমাদের টেস্ট হলো কয়টা এখানে একটা আর এখানে হচ্ছে দুইটা ওকে তাহলে টু টেস্ট থ্রি অ্যাসারশনস দ্যাটস পারফেক্ট তার মানে আমরা দুইটা টেস্ট লিখছি তিনটা অ্যাসারশন হয়েছে এখন বলেন তো যে এইভাবে আমরা কি একটা মেথডের মধ্যে মাল্টিপল লিখতে পারবো হ্যাঁ আমাদের যদি এই ফিচারটা টেস্ট করার জন্য কয়েক ধরনের কয়েকটা অ্যাসারশন লাগে সেই অ্যাসারশনগুলো আমরা এখানে দিতে পারবো এটা ভ্যালিড এইভাবে আমরা দিতে পারবো ওকে তার মানে আমরা দেখলাম যে আমরা কি করতে পারি এই অ্যাসার ট্রু বুলিয়ান ভ্যালু চেক করার জন্য আমরা এগুলো করতে পারি অ্যাসার ট্রু দিতে পারি নট ট্রু দিতে পারি তার মানে এটা ফলস না দিয়ে কি দিতে পারতাম এটা নট ট্রু এটা দিতে পারতাম তাই
আচ্ছা আরেকটা ক্লাস আমরা গত ক্লাসে আমরা অ্যাসার্ট সেম দেখেছিলাম অ্যাসার্ট সেমটা হচ্ছে কি করবে ইট অ্যাসার্টস টু ভ্যারিয়েবলস রেফারেন্স দ্য সেম অবজেক্ট এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কেস ইনসেন্সিটিভ কাজ করবেন যেমন আমরা যদি দেখি সরি এটা কেস সেন্সিটিভ থাকবে তার মানে হচ্ছে যদি ধরেন আমরা যদি দিব দিব তিনশো হ্যাঁ তো এটা স্ট্রিং দিলাম তো এখান থেকে তো কিন্তু আসলে স্ট্রিং আসবে না এখান থেকে কি আসতেছে অ্যাড নাম্বার থেকে আসতেছে যে ডেফিনেটলি একটা নিউমেরিক বা নাম্বার ইন্টিজার ভ্যালু আসতেছে তো আমরা দিচ্ছি হচ্ছে স্ট্রিং তিনশো তো এরকম দিলে আমরা যদি দেখেন এখন টেস্ট কেসটা চালাই তো আমাদের কিন্তু ফেলার আসতেছে বলতেছে কি এই যে ক্যালকুলেটার টেস্ট যে ফেল টু অ্যাসার্টিং দ্যাট থ্রি হান্ড্রেড ইজ আইডেন্টিক্যাল টু থ্রি হান্ড্রেড ওকে তার মানে হচ্ছে অ্যাসার্ট সেম কি করবে ও হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ কাজ করবে তার মানে হচ্ছে ইনসেন্স মানে যদি কেস কেসও না মিলে তবু সেই রোড দিবে বাট এইট এইটা মানে কিছু কিছু কেস আছে যখন আমাদের দরকার হয় যে কেস সেন্সিটিভ বা এগুলো আমাদের বিষয় না আমরা এগুলো ছাড়া চেক করব যেমন ধরেন সেই ক্ষেত্রে অ্যাসার্ট ইকুয়াল কাজ করবে তো অ্যাসার্ট সেমের ক্ষেত্রে এটা দিতে হবে অ্যাসার্ট ইকুয়াল দেখবেন এটা হচ্ছে ট্রু রিটার্ন করবে তো অ্যাসার্ট ইকুয়াল কেস পারফেক্ট দেখেন আমরা চারটা টেস্ট লাগলাম এখন কিন্তু এটা কাজ করছে তার মানে আমাদের যেই এই ইয়াটা এটা কি এইটা রিটার্ন করতেছে আমি অ্যাসার্ট ইকুয়াল কী কাজ করে এটা দেখলাম অ্যাসার্ট ইকুয়াল অ্যাসার্ট সেম সেম কাজ করে বাট অ্যাসার্ট ইকুয়াল কেস সেন্সিটিভ না কি ইনসেন্সিটিভ আর কি তো স্ট্রিং দিল কিন্তু সে আসলে তো নাম্বার তো ও ওভাবে ম্যাচ করে কাজ করে ওকে এখন আমরা আরেকটা চেক করব অ্যাসার্ট কাউন্ট মানে অ্যাসার্ট কাউন্ট আর অ্যারে অ্যারে চেকটা করব অ্যারের অ্যারেরগুলো অ্যারের জিনিসগুলো চেক করে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ধরেন আমরা আমরা একটা পাবলিক একটা ভ্যালু দিচ্ছি যে নাম্বারস হ্যাঁ নাম্বারস ইকুয়াল নাম্বারস নিচ্ছি ওকে তো অ্যান্ড এটা কনস্ট্রাক্টেও আমরা যেহেতু পিএইচপি এইটা আছে আমরা একদম কনস্ট্রাক্টও বলতে পারি বাট আমরা নর্মালি রাখতেছি ওকে সো দিস নাম্বারস ইকুয়াল টু এম টি আর এ ওকে তো এই 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 নাম্বারস তো হচ্ছে এম টি আর এটা আমরা চেক করবো তো আমরা এখন কাউন্টটা কীভাবে এটা চেক কাউন্ট চেক করতে চাই তাহলে কীভাবে চেক করতে পারি ফাংশন আমরা একটা টেস্ট কেস লেখলাম টেস্ট এম টি নাম্বারস ওকে তো এটা আমরা কীভাবে চেক করতে পারি দিস অ্যাসার্ট কাউন্ট অ্যাসার্ট কাউন্ট তো অ্যাসার্ট কাউন্ট কী করবে একটা এরে বা এর মধ্যে সে চেক করবে এটা কাউন্ট কয়টা যেমন ইনিশিয়ালি বলেন তো এটা কাউন্ট কয়টা থাকবে আমরা যদি এই যে ক্যালকুলেটার এর ক্যালকুলেটারের একটা নিউ ইনস্ট্যান্স নেই তারপরে ক্যালকুলেটার এটা যদি আমরা চেক করতে চাই যে এক্সপেক্টেড আমাদের কয়টা ইনিশিয়ালি কয়টা থাকবে জিরো বাট আমাদের অ্যারেটা কোনটা অ্যারেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার অফ নাম্বারস নাম্বারস রাইট সো এটা জিরো থাকবে তার মানে অ্যাসার্ট কাউন্ট যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের এটা প্রপারলি কাজ করবে আমরা দেখি ও পারফেক্ট ফাইভ অ্যাসার্সন বাট আমরা যদি এটা ধরে দিলাম দুই ইনিশিয়ালি কি আমাদের নাম্বারসে কি দুইটা আছে আর নাই কিন্তু তো এই যে দেখেন আমাদের কিন্তু ইরোড দিছে ওয়ান ফেলার যে ফিল্ড অ্যাসার্টিং দেয় অ্যাকচুয়াল সাইজ জিরো ম্যাচেজ এক্সপেক্টেড সাইজ টু মানে এটা ম্যাচ করে নাই তার মানে এটা জিরো হলে ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাসার্ট কাউন্ট কি করতে পারি আমরা কোনো একটা অ্যারে আমরা চেক অ্যারের কাউন্ট চেক করতে পারি তো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা কখন করি আমরা ধরেন ডেটা বেসে ডেটা ইনসার্ট করলাম ডেটা ইনসার্ট করার পরে ডেটা ইনসার্টের আগে এবং পরে আমরা কি করি অ্যাসার্ট কাউন্ট দিয়ে চেক করে নিই যে ডেটা বেসে এখন কয়টা আছে এটা দিয়ে কিন্তু খুব ইজিলি আমরা কাজ চেক করতে পারি এটা খুবই দরকারি একটা জিনিস ওকে এখন ধরেন আমরা এই এই এখানে আমরা এই যে অ্যাড নাম্বারে আমরা কি করব ধরেন নাম্বার একটা অ্যাড করে দিব আর কি তো দিস নাম্বারস তো এখানে আমরা পুশ করে দিব তো এটাকে আমরা কি করতে পারি অ্যাড এ পুশ তো অ্যাড এ পুশ আমরা ইউজ করলাম পিএইচপির অ্যারেটা দিলাম তো এরপর আমরা ভ্যালুটা দিব ভ্যালু কি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু তো নাম্বার ওয়ান পুশ করলাম তারপরে ধরেন আবার আমরা নাম্বার টু পুশ করলাম তার মানে দুইটা যখনই আমরা অ্যাড নাম্বারটা কল করব তারপরে আসলে অ্যারেতে তাহলে কটা থাকবে দুইটা থাকবে তো এটা চেক করি এখন তো এটার পরে আমরা কি করি এই অ্যাসার্ট সেম দিয়ে ক্যালকুলেটার অ্যাড নাম্বার চালাই অ্যাসার্ট সেম দিয়ে আমরা অ্যাড করলাম অ্যাড করার পর আসলে এখন ইনিশিয়াল এই সময় ক্যালকুলেটারে অ্যাসার্ট কাউন্ট করা থাকবে জিরো বাট এইটার পরে অ্যাসার্ট এই অ্যাড নাম্বার হওয়ার পরে এখানে কয়টা থাকা উচিত এখানে থাকা উচিত দুইটা তাই না এখানে জিরো দিয়ে দেখি যে কি বলে তো আমরা আবার দিলাম আবার দিলে বলতেছে ফেইলার সো এখানে বলছে ফেইল অ্যাসার্সিং অ্যাকচুয়াল সাইজ টু বাট এ ম্যাচেস জিরো ওয়াহাও তার মানে দেখেন আমরা এই যে অ্যাড নাম্বারের মধ্যে কী করছিলাম আমরা আমাদের এইটাকে পুশ করছিলাম তাই না এই আমরা এই নাম্বারসের মধ্যে পুশ করে দিচ্ছিলাম তাহলে নাম্বার বাড়তেছিল তার
এমপি নাম্বার না আসলে না এটা আমরা ধরেন কাউন্ট নাম্বার দিয়ে দিতে পারি ওকে তো এটা আমরা কাউন্ট দিতে পারি তো এখানে এটা আমরা টেস্ট করতে পারতেছি আচ্ছা তো এখন হচ্ছে আমরা চলেন যে ভ্যালিড নাম্বার নাম্বার কি ঠিক আছে কিনা এটা আমরা চেক করি মানে এই আমাদের যে নাম্বারগুলো হইল এই নাম্বারগুলো ঠিক আছে কিনা এটা আমরা চেক করি তো এখন এখানে আমরা জাস্ট টেস্ট কাউন্ট নাম্বারস অ্যাজ অ্যারে অ্যাজ অ্যারে এটা ঠিক আছে কিনা অ্যারে চেক করবো আমরা এখন আমরা অ্যারে চেক করবো তো এটার জন্য ধরেন আমরা ফার্স্টে কী করলাম অ্যাসার কাউন্ট এখন আর দরকার নাই এই টেস্টটা তো দরকার নেই অলরেডি এই টেস্ট হয়ে গেছে এখন আমরা নাম্বার ওয়ান দিলাম নাম্বার টু এখন আমরা ধরেন নাম্বার ওয়ান দিলাম একশো তার মানে এখন আমরা চেক করতে চাই যে অ্যারেতে একশো আসছে কি না এবার কীভাবে টেস্ট করব অ্যারে হ্যাজ অ্যাসার অ্যারে হ্যাজ কি অ্যারের মধ্যে এই কিটা আছে কি না যেমন কোন কিটা একশোটা একশো আসে কি না কোন অ্যারেতে এই অ্যারেতে মানে দিস ক্যালকুলেটার নাম্বারস অ্যারেতে তাই না কারণ ক্যালকুলেটারের মধ্যে তো হচ্ছে নাম্বারসের যে অ্যারে আছে সেটা আছে তো নাম্বার স্যারেতে আছে কিনা এটা আমরা টেস্ট করতে পারবো ওকে লেটস ট্রাই ফেইলার্স হোয়াটস দিস সো ফেল অ্যাসার্টিং দ্যাট অ্যান আর হ্যাজ দ্য কি হান্ড্রেড অ্যাকচুয়ালি কি তো নেই তো এটা আসলে কি হবে কি এটা আসলে কি হবে সোপ সো জিরো হ্যাঁ কি কি হচ্ছে আসলে জিরো কারণ নর্মালি যখন এটা পুশ হয় ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স টু এতে যখন পুশ হয় তখন কি হয় জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম করে পুশ হয় না তো এরকম করে পুশ হয় তো এই জন্যই কিন্তু ওইটা আসলে নাই তো আমরা যদি এছাড়া নর্মালি পুশ করতে চাইতাম যেমন হচ্ছে ধরেন এই অ্যারে পুশ এভাবে না করে আমরা যদি করতাম যে দিস নাম্বারস দিস নাম্বারস অফ নাম্বার টু ইকুয়াল টু নাম্বার টু ধরেন এরকম নর্মালি আসলে এরকম করে করবো এরকম করে আমরা করব না যদি এটা করেও থাকি তো এইটা যদি আমরা দিই এখন যদি আমরা দিই তো এখন আবার ওইটা ফিল করছে তো জিরো আসলে নাই তো এখন দেখেন এই যে এটাই মজা যখন কেউ যখন নতুন কোর্ট করবে সেই উল্টা পাল্টা যদি এসে করে তখন কিন্তু আপনি ধরে ফেলবেন তাহলে সেই উল্টা পাল্টা চাইলে করতে পারবে না তো আমরা আগে বুঝে যাবো তো ওকে ইরোড দিবে যে তুমি কিন্তু এটা পাল্টায় ফেলছো আমাদের সিস্টেমটা কিন্তু এভাবে চলছে না তো এটা আমরা কীভাবে দিতে পারি যে অ্যারে হ্যাস কি তা এখন কিন্তু আমরা এটাতে কিটা আমরা অ্যাড করছি তার মানে একশো তারপরে অ্যারে হ্যাস কি দুইশো এটা কিন্তু থাকবে ঠিকঠাক কাজ করবে কারণ আমরা এখন কিউয়াইজ ধরে অ্যাড করে দিছি আমরা যদি এটা এখন আবার টেস্ট করি পারফেক্ট সো আমাদের দশটা অ্যাসারশন হইল পারফেক্ট তো আমরা মোটামুটি এগুলো টেস্ট করলাম এখন আরেকটা জিনিস টেস্ট করি যে এই যে ক্যালকুলেটার ক্লাসটা এটা আসলে ক্যালকুলেটার ক্লাসটা প্রপার ইনস্টেন্টিয়েট হয়েছে কিনা এটা টেস্ট করব ওকে তো লেটস ডু দ্য টেস্ট তাহলে টেস্ট ইজ ক্যালকুলেটার ইনস্ট্যান্স মানে ক্যালকুলেটার যে ইনস্ট্যান্স কিনা এটা আমরা টেস্ট করব তো ক্যালকুলেটার ইকাল টু নিউ ক্যালকুলেটার হুম এই যে ক্যালকুলেটার এই ইনস্ট্যান্সটা আছে এটা কি আসলে ক্যালকুলেটার ইনস্ট্যান্স হয়েছে কি না আসলে প্রপারলি এটা চেক করব কিভাবে দিস অ্যাসার্ট ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স অফ তো অ্যাকচুয়ালি কিসের ইনস্ট্যান্স হবে তো ইনস্ট্যান্স অফ হচ্ছে ক্যালকুলেটার এটা এখানে বলতেছে ফার্স্টে হচ্ছে আমরা দিব স্ট্রিং দেন হচ্ছে অ্যাকচুয়াল তো ক্যালকুলেটারের একটা ইয়ে হবে আর এইখানে হচ্ছে আমাদের এটা ক্যালকুলেটার সো লেটস তো এটা দিলাম এটা দিতে দেখেন ফল আসতেছে তো এটা এটা আসলে কি হবে ক্যালকুলেটার প্লাস পারফেক্ট তার মানে এই ক্যালকুলেটার ক্লাসের যে ইনস্ট্যান্স কিনা এই ক্যালকুলেটার অবজেক্ট এটি কিন্তু টেস্ট করছে এটা আসলে এই খাত এখানে তো আমরা ইনস্ট্যান্সিয়েটি করছি এই জন্য বুঝতে পারতেছি না কিন্তু এমন হবে নর্মালি ধরেন আমরা ধরেন এখানে একটা মেথড লেখলাম ফাংশন সাপোজ ধরেন লেখলাম গ্যাট ইনস্ট্যান্স এটা আসলে সিঙ্গেল টুনের ক্ষেত্রে কাজে লাগে রিটার্ন দিস ওকে তো আমরা এই মেথডটা এইটাকে রিটার্ন রিটার্ন করে দিচ্ছি তাহলে আমরা ধরেন ক্যালকুলেটার ইকুয়াল টু নিউ ক্যালকুলেটার তারপরে লেখলাম যে ক্যালকুলেটার ইনস্ট্যান্স ইকুয়াল টু ধরেন ইকুয়াল টু ক্যালকুলেটার অফ ক্যালকুলেটার অফ গ্যাট ইনস্ট্যান্স আমরা যদি গ্যাট ইনস্ট্যান্সটাকে এখন দিই তো এই এইট এইট এইটাই যদি রাখি যে ক্যালকুলেটার ইনস্ট্যান্সটা ক্যালকুলেটারের ক্ল
তো এখন দেখেন এখন কিন্তু আমি ডিরেক্ট এই ক্যালকুলেটারটা না এই 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 ম্যাথড থেকে যেটা আসতেছে ওইটা আসলে একটা ইনস্ট্যান্স কিনা প্রপারলি এরকম চেক করার জন্য এরকম অনেক কেস লাগে যা আমাদের যে অবজেক্ট আমরা পাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়াল যে ইনস্ট্যান্স কিনা অবজেক্টের তো এটা আমরা এসআর্ট ইনস্ট্যান্স দিয়ে চেক করতে পারি সেম আরও কিছু আছে যে অ্যাসার্ট এম টি অ্যাসার্ট নাল এগুলো তো নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে তাই না এখানে আপনি আরও কিছু পাবেন যে অ্যাসার্ট এম টি একটা ভ্যালু এম টি কি না এটা আমরা চেক করতে পারি তারপরে হচ্ছে অ্যাসার্ট অ্যাসার্ট ইজার এ এটা আসলে অ্যারে কি না এটা চেক করতে পারি এটা আমরা ফার্স্টে অ্যাসার্ট ইজার এটা চেক করতে পারতাম যেমন আমরা যখন কি করতেছিলাম টেস্ট নাম্বার ইজ অ্যারে তো নাম্বার এজ অ্যারে নাম্বার অ্যারে কি না চেক করতে তো যখন আমরা এটা দিলাম তো ফার্স্টে আমরা এটাকে ইজ অ্যারে কি না ইজ অ্যারে এটা চেক করতে পারতাম কীভাবে ক্যালকুলেটার নাম্বারস তো এটা যদি অ্যারে হয় তাহলে এটা অ্যাসারশন বারোটা ওকে পারফেক্ট তাহলে কোনো কারণে যদি অ্যারে না হয় মানে কেউ যদি চেঞ্জ করে ফেলে তখন কিন্তু আমরা এটা পেয়ে যাব তো অ্যাসার ইজ ইন্ট ইন্টিজার কি না অবজেক্ট কি না রিসোর্স কি না রাইটেবল কি না স্ট্রিং কি না তো এইখানে আরও এরকম অনেকগুলো আছে আপনারা এগুলো ইনশাল্লাহ নিজেরা দেখে ইয়া করতে পারবেন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা যখন কাজ করব এইগুলাই আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগবে যে এই সকল অ্যাসারশনগুলো তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই